ഹായ് അരുൺ ജോഷിയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ വില്ലിസ് ജീപ്പിന്റെ ബോഡി ഏകദേശം ഇത്രയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീല് കൂടി വയ്ക്കണം അപ്പോ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വീല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീല് പിന്നീട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിനകത്ത് കട്ട് ഒരുപാട് ആഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം കട്ട് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ബെവലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട അങ്ങനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെവല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബെവല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെവി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെവി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പോളികൾ അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ കട്ട് കൊടുത്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിൽ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ലെയറിലേക്കാക്കി ഇതിപ്പോ ഒരു ലെയറിനകത്ത് കുറച്ച് ബോഡിയുടെ ഭാഗം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ലെയറിൽ തന്നെ ബാക്കിയും കൂടെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിൽ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ആഡ് സെലക്ടഡ് ഒബ്ജക്ട് കൊടുത്തിട്ട് വി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഓഫ് ആയതുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരിക സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ആ വീലിന്റെ വലിപ്പം നമ്മളിവിടെ വരച്ചുണ്ടാക്കുക ജീപ്പിന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വീലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് മഹേന്ദ്രയുടേതായാലും വില്ലിസിന്റേതായാലും കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീലുണ്ട് അധികം അപ്പ് സൈസ് ഒന്നും ഒന്നുമല്ല സാധാ ഒരു വീലാണ് ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഒബ്ജക്ടിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പ് പോളി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കിട്ടും അതെടുക്കുക അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ മൈനസ് സംതിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നയൻറ്റി കൊടുക്കുക മൈനസ് നയൻറ്റിയോ നയൻറ്റിയോ കൊടുക്കുക വിഷയമല്ല നയൻറ്റി കൊടുത്തു നയൻറ്റി കൊടുത്തു ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഈ പിവറ്റില്ലേ നടുക്ക് കറക്റ്റ് പിവറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ പിടിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വീലിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക വീലിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് കൊടുത്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ വലിപ്പം കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആ ബോർഡറിൽ കയറ്റി വയ്ക്കേണ്ട കാരണം ഇതിന്റെ കട്ടയും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രിപ്പ് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് കയറി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതാ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ബോർഡർ ഈ പുറത്തുള്ള എഡ്ജ് ക്ലിയർ ആയി അകത്തുള്ള ഈ എഡ്ജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിന്റെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് തിക്നെസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കിയേ അല്ലോ അയ്യോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് വൺ കൊടുത്തു നോക്കിയേ പോയിന്റ് വൺ ഒരുപാട് കുറവാണ് പോയിന്റ് ത്രീ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ മതി പോയിന്റ് ത്രീ മതി ഓക്കെ പോയിന്റ് ത്രീ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ പോവാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ സൈഡ് സെൻട്രലായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വലിപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആറ് കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് ആ നടുക്ക് കാണുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ റഫറൻസ് ഇല്ലേ റഫറൻസ് ഇമേജ് നമ്മൾ റഫറൻസ് ഇമേജിനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക താഴെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലെയറിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് എം ടി ലെയർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ലെയറിന്റെ ഇവിടെ വെച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ടയർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ടി വൈ ആർ ഇ ടയർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തിട്ട് അയ്യോ
സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി കൊടുത്തു ഓക്കെ ആ എ ടി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓക്കെ എ ടി കൊടുത്തു എ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് ലുക്ക് ടൂൾ എടുക്കുക ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് ലുക്ക് ടൂൾ കൊടുത്തിട്ട് ഈ എഡ്ജിനും ഈ എഡ്ജിനും കറക്റ്റ് നടുക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കുക അതേ സ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം നടുക്ക് തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ കട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാക്കാണ് എനിക്ക് പറയണത് ഹാക്കൊന്നും അല്ല ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമല്ല അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ടൊരു ലൈൻ വരുന്ന കണ്ടോ താഴെ നോക്കിയേ കണ്ടോ ആ ലൈന് കറക്റ്റ് മറ്റേ ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ മതി കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഒരേ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടോ വേറൊരു കട്ട് കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആ എഡ്ജ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇപ്പുറത്തത് കൂടി സെലക്ട് ആവും നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നേ വന്നിട്ട് ആ ഇമേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെഫറൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആറ് കൊടുത്ത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബോക്സ് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക കണ്ടോ നമ്മുടെ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് ടയർ വന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ എഡ്ജും അപ്പുറത്തെ ബോർഡറിൽ കാണുന്ന ആ എഡ്ജും ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആറ് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നടുക്കിലേക്ക് ഇത്രയും വേണോ വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ ഓക്കെ ഇത് മതി ഇത് മതിയാവും എന്നിട്ട് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഫേസുകളിലെ ഈ ഫേസിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഫേസിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വേറൊരു ടൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടൂൾ കണ്ടോ ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടൂൾ എടുക്കുക ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടൂൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു വട്ടം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് കാണുന്നത് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ബി പിടിക്കുക ബി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിനകത്ത് ബോളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ബി പിടിക്കുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുതാവും കേട്ടോ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫേസ് മോഡിലാണല്ലോ ഇരിക്കണേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ എളുപ്പമല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രഷ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലുള്ള ഫേസ് കൂടി സെലക്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിത് വേണ്ടാത്ത സാധനം ടയറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ആ ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് ഓക്കെ അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് പണി ഇതിവിടെ ഒന്നിട ആ നമുക്കത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് വരിക ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര തന്നെ അകലത്തിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറി കണ്ട ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും മാറി ഓരോ കട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം നടക്കുന്ന ഒരേ അകലത്തിൽ രണ്ടും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആ കട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണേ ഇനി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തേ പറ്റും ഓക്കെ എന്താ ആ ഞാൻ ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാണേ ഇനി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം
ബാക്കി ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഫേസ് താഴെ അറ്റം വരെ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ അതായത് അത് ആൾട്ടർനേറ്റ് അല്ല ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തേ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെലക്ഷനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ആരോ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക ഓക്കെ ആണ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്മൂത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കിയേ സ്മൂത്ത് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഈ ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ല വരേണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതാ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് അഡ്ജ് എടുക്കുക ദാ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക ആ പുറത്ത് ദാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് കണ്ടോ ആ ടയറിന്റെ ഗ്രിപ്പ് കണ്ടോ എങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടയർ ഇതാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞ ടയർ അല്ലേ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ടയർ ഇതാണ് അപ്പോ കട്ട കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് തേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോ ഈ ടയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഈ എൻഡിൽ കാണുന്ന ഈ എഡ്ജ് ഇല്ലേ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഇത്ര അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണ്ട ആറ് കൊടുത്ത് ആ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് അങ്ങ് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം കയറിയാൽ മതി ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ വണ്ണം കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ ആ ടയർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഈ കട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് അഡ്ജ് കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് അഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഫേസ് സോറി ഒബ്ജക്ട് മോഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് അഡ്ജ് ലുപ്റ്റുൾ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഈ ഈ കട്ട ഈ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാ ഈ ഫേസ് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഫേസ് ഇല്ലേ ഈ ഫേസ് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് മതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ എഡ്ജ് ഇല്ലേ ഈ എഡ്ജിന് ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫുള്ള് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വയ്ക്കുക പിടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ആ ടയറിന്റെ ആ സൈഡിലോട്ടും കൂടെ ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്തു പോവാ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കട്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ റെഫറൻസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിത് പിടിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷെ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഇത് പോവേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് അണ്ടു ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് അടിച്ച് കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് അടിച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് അണ്ടു ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്യുക ടൈം പോകും വെറുതെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അത്രയും കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാൽ മതി കേട്ടോ അത് അപ്പോ ഞാൻ ഈ കട്ട് കൂടെ അങ്ങ് കളയുവാണേ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് ഇതില്ലേ ഇത് നമ്മള് ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് അത്രയും പുറത്തേക്ക് വരണ്ട അത് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചു നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടാവൂല ഓക്കെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിന്റെ എന്താണ് ഈ ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലെ ടയറിന്റെ ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ എഡ്ജിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ എഡ്ജിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറ് പിടിച്ച് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊ
കൊടുത്തു കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹബ്ബാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഹബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഇല്ലേ ആ സിലിണ്ടർ ചെയ്യുക ആ സിലിണ്ടറിനെ ഈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി കൊടുക്കുക നയൻറ്റി കൊടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ സെൻറ്ററിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചു കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കണം കയറ്റി വെച്ച് ആറ് കൊടുത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ വട്ടം വേണ്ട ഇതിനകത്ത് ആ ടയറിൽ ജസ്റ്റ് തട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വീതി നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഹബ്ബ് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കൂലേ ആ ഒരു തള്ളല് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഫേസ് എടുത്തു ഈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തും കൂടി സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ പിടിച്ച് ഈ സൈഡിലുള്ള ഫേസിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അടച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഫേസ് കണ്ടോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഫേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് അല്ല ഈ ഒരു ബോർഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടുക്കുള്ള ബോക്സ് കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇത് ഓരോ വണ്ടിയുടെ അതും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻസെർട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു ആറ് കൊടുക്കുക ആറ് കൊടുത്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്താനെ ഒന്ന് വലുതാക്കി സൈഡിലോട്ട് പോയോ അത് ഞാനേ ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് തള്ളിയ സമയത്തെ വന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണേ അകത്തേക്ക് പോയി ആറ് കൊടുക്കുക ആറ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇൻസ ഒബ്ജക്ട് മോഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈഫിൾ കൊടുത്ത് ഇൻസെർട്ട് അടിച്ച് എടുത്തു ഇവിടെ ആറ് കുറച്ചൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഫേസ് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അകത്തേക്ക് തള്ളണേ ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വേണം അത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ അതിനെ തന്നെ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കാതെ അകത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം ഇത് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിടിയിട്ടും കേട്ടോ ചെയ്തു അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആറ് വേണ്ട ആ ഒരു ലൈൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു സ്കെയിൽ നടുക്ക് പിടിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ ഓ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ആരോ പിടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട ിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു സ്കെയിൽ ചെയ്യുവാണേ ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഈ വലിപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസെർട്ട് അടിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് വലിക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ
കണ്ട ടയറിന്റെ ഹബിന്റെ സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇൻസെർട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു സ്റ്റാർ പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇൻസെർട്ട് അഡ്ജ് ലുക്ക് ടൂൾ എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയും കൂടി ഒരു കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒടിവിന്റെ ഭാഗം ഷാർപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളവിടെ കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ട ഇനി തിരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ആ ഇത് ഇവിടെയും കൂടി നമുക്ക് ഷാർപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇൻസെർട്ട് അഡ്ജ് എടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ചേർത്ത് അത് ഇവിടെയും കൂടി ഒരു കട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് നട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ബോഡിക്കകത്ത് എന്താണ്ട് ഇവിടെ നട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനെ കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ സിലിണ്ടർ എടുത്തു ഈ സിലിണ്ടർ എടുത്ത് ഈ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ നയൻറ്റി കൊടുക്കുക നയൻറ്റി കൊടുത്തു ഡബ്ല്യു ഒരു നട്ടിന് എത്ര ഹെഡ് എത്ര കോണുകളാണുള്ളത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്രയാണെന്നുള്ളത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ആറാണല്ലേ നട്ടിന് ആറ് കോണാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ആറ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നട്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ആ നട്ട് ഡബ്ല്യു ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക ആറ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊരു ബെവൽ കൊടുക്കുക അപ്പോ ഈ ഇവിടെ ഈ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് ആറ് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നകത്തി വെച്ചാല് നമ്മുടെ നട്ട് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മെഷീനകത്ത് സോറി എഡിറ്റ് മെഷീനകത്ത് ബെവലിന്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്തൊരു രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് രണ്ട് കൊടുത്തു ബെവൽ കൊടുത്തു ഇത് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റ് നട്ടിന്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ആ ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ വേറൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു അത് എളുപ്പ വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അലമ്പാവും അപ്പോ നയൻറ്റി നമ്മൾ ഡബ്ല്യു കൊടുത്തു സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ആറ് അതായത് ഈ നട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മുട്ട് പോലത്തെ ഭാഗം വരൂലേ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ എന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇൻസെർട്ട് അഡ്ജിൽ ഇട്ടുള്ള അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കട്ട് ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ സ്റ്റാർ പോലെ ആവും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ പോലെ കണ്ടില്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക ഇതും ഇതും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുക മെഷീനകത്ത് കമ്പയിൻ കൊടുക്കുക കമ്പയിൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ഡി കൺട്രോൾ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പി വരും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഡി കോപ്പി ഇത് എവിടെ വെച്ചു കൺട്രോൾ ഡി ഇവിടെ വെച്ചു വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഡി ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ
സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുവാണ് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവും രണ്ടാമത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി വരാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും എൻ്റെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആ ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുക കണ്ടോ ജീപ്പ് വേറെ ലെവൽ ആയില്ലേ ടയർ വന്നപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഡി കൊടുക്കുക ഇ കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും വൺ എയ്റ്റി കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വന്നേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ പോരെ ഏകദേശം സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ചരി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇമേജ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു ചരി ഉള്ളതാണ് ഇനി കൺട്രോൾ ഡി കൊടുക്കുക കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇവിടെയും ആ അവിടെ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് കയറി ആയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ജീപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പായി വന്നില്ലേ ഈ കളറിനേക്കാളും മറ്റേ വ്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആ ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടയർ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടയറാണ് അല്ലേ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ടയറിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുത്താനുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇൻസർട്ട് എഡ്ജ് എടുക്കുക ഇൻസർട്ട് എഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട ഇത് സ്മൂത്തായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സ്മൂത്താവാതെ ആ ഒരു കട്ട് പൊടി കൊടുക്കുക സ്മൂത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണേ സ്മൂത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് സ്മൂത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്ട് മോഡിൽ വന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇൻസർട്ട് എഴുതി തൊട്ടുകൾ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടെ ചെയ്ത് പോട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയൂലേ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇൻസർട്ട് എഴുതി ഓരോ തവണ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കരുതേ ഓക്കെ ഇനി സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ മൂന്ന് വേണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്സിൻ്റെ കണക്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് വേണ്ട മൊത്തത്തിൽ ദൂരം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളി ജീപ്പിൻ്റെ വീലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീല് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മതി കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുമല്ലോ എന്നുണ്ടെങ്ക